আসসালামু আলাইকুম সমাজকর্ম অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমরা ইতিমধ্যে তিনটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছো এবার চতুর্থ পত্র দরিদ্র সেবা নীতি অনুশীলন এই কোর্সের পরীক্ষা হবে যাই হোক এখানে আমরা যে তিনটি কোর্সের সাজেশন দিয়েছিলাম তার মধ্যে আমরা বলি দুটি দুই নম্বর কোর্সটা একটু ভিন্নতা হয়েছে যেটা আমরা দুঃখিত আসলে দুই নম্বর এবং চার নম্বর কোর্সটা একটু টেকনিক্যাল কোর্স এই জন্যে তোমরা এইটাকে একটু গুরুত্ব সহকারে পড়বা আর সবসময় প্রশ্নগুলো একটু ভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে তো যাই হোক আমরা চতুর্থ পত্রে যে কোর্সটা দেখো একটু বুঝে নাও এখানে মোট অধ্যায় আছে নয়টি তার মধ্যে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচনা করবে এক দুই তিন চার পাঁচ এবং স্বয়ং আট তো তারপর তো অধ্যায় দুই ও তিন হলো এ কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং দুই এবং তিন থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন হয়ে থাকবে যাক আমরা প্রথম অধ্যায় দেখি এ অধ্যায় থেকে খুব সহজে যে কেউ একটি প্রশ্ন কমন পাই এই জন্যে এটার যে প্রশ্নগুলো দেয়া হবে তোমরা সেইভাবে একটু বিবেচনা করে পড়বা তো প্রথম এর শর্ট একটা অধ্যায় ছোট্ট একটা অধ্যায় যেটা তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে এসেছো তো এবছর এসেছে কি দারিদ্র দেখো সিলেবাসটা দেখো দরিদ্র দরিদ্র দারিদ্র সেই মধ্যে কি কি আছে দেখো দরিদ্র তার ধারণা কারণ বৈশিষ্ট্য পরিমাপযোগ্যতা দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সমষ্টি এবং জীবন মান তা আমাদের দারিদ্র পরিমাপের পদ্ধতিটা এসে গেছে তার মানে এই খ বিভাগের দারিদ্র পরিমাপের পদ্ধতিটা এসেছে তাহলে আমরা বিগত সালে প্রশ্ন যেগুলো অ্যানালাইসিস করবো দেখো লাল কালির দারিদ্র কি এটা একটু ধারণা নিবাম দারিদ্র শ্রেণীবিভাগ বৈশিষ্ট্য কারণ এটা একটা ধারণা নিবাম তারপরে হচ্ছে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা একটু পড়বা ঠিক আছে তো এখন দরিদ্রের জীবন মান বলতে কি বুঝো এটা যদিও আসেনি তারপরে সিলেবাসে আসে আমরা একটু একটু ধারণা নেব তাহলে মূল পড়া হলো দারিদ্র কি কারণ বৈশিষ্ট্য এই যে সিলেবাসে দেখো দারিদ্রের কারণ বৈশিষ্ট্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবন মান অর্থাৎ আমরা পড়তে পারি কি দারিদ্র দারিদ্রের কারণ বৈশিষ্ট্য এবং পাশাপাশি দারিদ্রের দুষ্ট চক্র এবং জীবন মান অর্থাৎ দারিদ্র শ্রেণী বিভাগ বৈশিষ্ট্য কারণ পড়ব দারিদ্রের দুষ্ট চক্র পড়ব এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী জীবন মান এটা একটা পড়ব এবার খ বিভাগে দেখো খ বিভাগে দুটি প্রশ্ন এসেছে তার মানে এবছর একটি প্রশ্ন হতে পারে একটির বেশি প্রশ্ন হবে না তার মধ্যে যে প্রশ্নটা তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ধরে নাও এক নম্বর প্রায়োরিটি পাবে জীবন মান বলতে গেলে জীবন মানের উপর দারিদ্রের প্রভাব আলোচনা করো এই প্রশ্নটা তোমরা এক নম্বর বিবেচনা করবা পাশাপাশি এক দশমিক পাঁচ অর্থাৎ সমষ্টি দারিদ্র কি সমষ্টি দারিদ্র গ্রামীণ ও শহর দারিদ্রের পার্থক্য লিখো এটা একটু ধারণা নিবা তবে দারিদ্রের দুষ্ট চক্র যেহেতু দ্বিতীয় পত্রে এসে গেছে আসলে দ্বিতীয় দারিদ্রের দুষ্ট চক্র দ্বিতীয় পত্র এবং চতুর্থ পত্রে দুটোই এটা প্রযোজ্য হয় এটা পড়বে এছাড়া সাধারণ যেহেতু খ বিভাগে পড়ে দারদ্রের কারণ বৈশিষ্ট্য একটু ধারণা নেবা তো যাই হোক আমাদের মূল প্রশ্ন এই দুটাকে মূল বিবেচনা করবা আচ্ছা দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে মূলত এটা এই কোর্সের মূল চ্যাপ্টার হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় এখানে যে দারিদ্রের প্রেক্ষিতগুলো আছে কয়টা প্রেক্ষিত দেখো একটা মার্সীয় প্রেক্ষিত এক বৃত্তবাদী কাঠামোগত আচ্ছা তার একটা বৃত্তিবাদী কাঠামোগত বৃত্তিবাদী দারিদ্রের সংস্কৃতি এবং অবস্থানগত বাধা দৃষ্টিভঙ্গি তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচটি বিষয় আছে তার মধ্যে দেখো এখানে দারিদ্রের অংশগ্রহণমূলক মতামত কি কালমার্সের দারিদ্র তত্ত্বের স্তরগুলো কি কি তোমরা যে বাকি যে কালমার্সের অংশটুকু বাদ দিয়ে যে তত্ত্বগুলো যেমন বৃত্তিবাদী তত্ত্ব বলতে কি বুঝবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বৃত্তিবাদী বৈশিষ্ট্য দারিদ্রের সংস্কৃতি মতবাদ বলতে কি বুঝবে অর্থাৎ সিলেবাস অনুযায়ী যেগুলো আছে তাহলে কি পড়বো আমরা দারিদ্রের মৃত্যুবাদী বৃত্তিবাদী বৃত্তিবাদী মতবাদ এর বৈশিষ্ট্য দারিদ্রের সংস্কৃতি মতবাদ তারপরে কাঠামো মতবাদ তারপরে সে দারিদ্রের অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গি এই বিষয়গুলো আমরা পড়বো তবে মূল পড়া হবে আমরা দেখো যে এইখানে লালকালি জায়গায় দুই দশমিক এক দুই দশমিক দুই দুই দশমিক তিন দুই দশমিক চার এটা একটু পড়বো আচ্ছা খ বিভাগে দেখি এই বছরে খু খ বিভাগে কোনো প্রশ্ন হয়নি তোমরা ধরে নাও এখান থেকে দুটি প্রশ্ন হবে দুটি প্রশ্ন তোমাদের একটি তো হবে তবে দুটি হতে পারে দুটি হতে পারে এই অধ্যায় থেকে আবার বোঝে নাও খ বিভাগে তাহলে আমরা এক নম্বর প্রায়োরিটি দেবো কাল মার্চের দারিদ্র দৃষ্টি মতবাদ এটা ধরে নাও যে এসে গেছে তোমরা শতভাগ ধরে নাও ইনশাল্লাহ আসবে কার মার্ক্সীয় মতবাদ 
এবং এই মতবাদটা তোমরা এটা দেখো বিভিন্ন সেভেন কলেজে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশেষ সমালোচনা সহ কাল মাসের দারিদ্রের তত্ত্বটি আলোচনা করো এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নাও যে এসে গেছে যাই হোক এরপরে দারিদ্রের কাঠামোগত তত্ত্বের মূল বক্তব্যের সফল ও দুর্বল দিক আলোচনা করো দারিদ্রের সাংস্কৃতিক তত্ত্বকে সফল সবল এবং দুর্বল দিক আলোচনা করো ঠিক আছে দারিদ্রের অবস্থানগত সীমাবদ্ধতার গুরুত্ব আলোচনা করো যাই হোক তোমরা এখান থেকে আবারও বলি অথবা দারিদ্র সমাজকর্ম দারিদ্র ব্যবস্থার তত্ত্বগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করো তবে তোমরা এখান থেকে যেহেতু একটি প্রশ্ন নিশ্চিতভাবে পাবা সেটা কাল মার্চের দারিদ্র দুষ্ট থাক সরি দারিদ্রের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো এটা একটা বিষয় তোমরা নিশ্চিতভাবে কমন পাবা পাশাপাশি যেহেতু এখানে দুটি প্রশ্ন হওয়ার চান্স আছে তোমরা এই অধ্যায়টা বাকি অংশগুলো গুরুত্ব সহকারে করবা বিশেষ করে কাঠামোগত মতবাদ সাংস্কৃতিক মতবাদ এবং অবস্থানগত সীমাবদ্ধবাদ এবং দারিদ্রের বিত্তবাদী মতবাদ যাই হোক তোমরা যদি কাঠামোগত মতবাদ সাংস্কৃতিক মতবাদ এবং অবস্থানগত মতবাদ এই তিনটা পড়ো তাহলে এখান থেকে একটা আর কাল মার্চ একটা দুটি প্রশ্ন এখান থেকে তোমরা পেতে পারো যেহেতু এই বছর কোনো প্রশ্ন হয়নি আচ্ছা তৃতীয় অধ্যায় দেখো দারিদ্রের দূরীকরণের অপ্রোচ অ্যাপ্রোচ আমি আগে বলছি দুই এবং তিন হচ্ছে এই কোর্সের মূল বিষয় সেই অ্যাপ্রোচগুলো দেখো কি কি আছে আয় ও বস্তুগত সহযোগিতা অ্যাপ্রোচ আরেকটা হচ্ছে দেখো শ্রম বাজার কৌশল একটা অ্যাপ্রোচ আর সমষ্টি উন্নয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ এই তিনটা অ্যাপ বিষয় আছে আমরা খ বিভাগে দেখো এসেছে কি যে শ্রম বাজার কৌশল তার মানে শ্রম বাজার থেকে এসেছে বাকি অংশগুলো আমরা দেখো তিনটা দারিদ্রাসের কৌশলগুলো উল্লেখ করা অর্থাৎ তিনটা কৌশল এখানে দেওয়া আছে আয় বস্তুগত সহজে থেকে যেমন সিলেবাসে আসে দেখো তারপরে শ্রম বাজার বলতে গিয়ে একটু ধারণা নেব যেহেতু এবার এসে গেছে দারিদ্রাসের অ্যাপ্রোচগুলো সংক্ষেপে লিখো অর্থাৎ এই তিনটা একই প্রশ্ন এই তিন দশমিক এক আর তিন দশমিক পাঁচ প্রায় একই টাইপের প্রশ্ন পাশাপাশি কুমিল্লা মত পদ্ধতি যেহেতু প্রাথমিক অ্যাপ্রোচ থেকে এটা মাঝে মধ্যে আসে এটা একটা ধারণা নেবা গ বিভাগে দেখো যে একটাই প্রশ্ন দারিদ্র ব্যবস্থা আধুনিক অ্যাপ্রোচগুলো অর্থাৎ যে অ্যাপ্রোচগুলো আসে সেই সেই অ্যাপ্রোচগুলো সবগুলোই এখানে আসছে তোমরা তোমরা যেটা মাস্ট তোমাদের জন্য একবার আসবে এই শ্রম তিন দশমিক এক এবং তিন দশমিক তিন এবং তিন দশমিক পাঁচ এই তিনটা প্রশ্ন যদি কমন পড়ো নিশ্চিতভাবে ইনশাল্লাহ একটি প্রশ্ন কমন আসবেই ইনশাল্লাহ তাছাড়া প্রাথমিক যে অ্যাপ্রোচগুলো আছে আমাদের সিলেবাসের যে সমষ্টির প্রাথমিক উদ্যোগ সমূহ তোমরা যাই হোক শ্রম বাজার আমাদের সিলেবাসে দেখো আয় বন বর্ধনমূলক অ্যাপ্রোচ কি দারিদ্র অধিকারণে আয় ও বস্তুগত সহায়তা অ্যাপ্রোচ গুরুত্ব আর বর্ণনা করো অথবা শ্রম বাজার কৌশলকে শ্রম দারিদ্র বিমোচনের সময় কৌশলগুলো আলোচনা করো দারিদ্র বিমোচনের সময় কৌশলের ভূমিকা আলোচনা করো এখান থেকে নিশ্চিতভাবে একটা কমন পাবা ইনশাল্লাহ আচ্ছা চতুর্থ অধ্যায় দেখো এটা একটা ছোট অধ্যায় ছোট হলেও কয়েকটা বিষয় আছে একটা আছে জ্ঞান দক্ষতা তো দৃষ্টিভঙ্গি এই তিনটা বিষয় মাথায় রাখবা জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাহলে এইখানে দেখো আমরা প্রশ্ন আসছে কি দারিদ্র ব্যবস্থানের জ্ঞানের ব্যবহার কি অর্থাৎ জ্ঞানটা এসে গেছে তাহলে আমার দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রশ্ন হবে তাহলে দক্ষতা বলতে কি বুঝো চার দশমিক দারিদ্র মোকাবেলায় দক্ষতা কি তাহলে দক্ষতা আমার প্রশ্ন এসে গেছে বিগত সালে এসছে সুতরাং এটা আমার পড়ব দারিদ্র মোচনে কী কী দক্ষতা প্রয়োজন ওই যে দেখো দক্ষতার উপরে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এর সাথে যেটা আছে এই বলছে পরিবর্তন কৌশল সম্পৃক্তকরণের কৌশল এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি বিষয় সেটাও তোমরা পড়বা পরিবর্তনের কৌশলগুলো দারিদ্র আসের অংশগ্রহণমূলন উন্নয়ন অ্যাপ্রোচ এই যে দারিদ্র অংশগ্রহণমূলক অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ এখান থেকে তোমরা কয়েকটা প্রশ্ন পড়তে হবে একটি প্রশ্ন কমনের জন্য আর গ বিভাগে দেখো একটি প্রশ্ন এসছে দারিদ্রদের সাথে কাজ করার দক্ষতা অর্থাৎ দক্ষতা এসে গেছে তাহলে আমার গ বিভাগে জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রশ্ন হবে তাহলে এখানে দেখো চার দশমিক দরিদ্র জনগণের অবস্থানে জ্ঞান দক্ষতা মনোভাবের স্থান তুলে ধরো যেটা সেভেন কলেজে আসছে আর জাতি বিষয় দেখো দারিদ্র ব্যবস্থানের জ্ঞানের উপযোগ্য বিষয়গুলো অর্থাৎ জ্ঞানের এ যেহেতু জ্ঞান আসেনি আসছে দক্ষতা গ বিভাগে তাহলে তোমাকে জ্ঞানের অংশটুকু দেখো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে এই প্রশ্নটা তোমরা গুরুত্ব সহকারে পড়বে আচ্ছা তারপরে আছে বাংলাদেশ দারিদ্র ব্যবস্থানের সমাজকার মূল্যবোধ জ্ঞানের ব্যবহার দেখো এটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধ আর জ্ঞান এই দুটা প্রশ্ন যেহেতু দক্ষতা এসে গেছে তারপরে পরিবর্তন কৌশল এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমরা পড়তে হবে তোমাদের 
তারপরে গেল পঞ্চম অধ্যায় দেখো দারিদ্র্য প্রধান কুশীল উৎসব এখান থেকে এই বছর দুটি প্রশ্ন খ বিভাগে একটি হবে কিন্তু গ বিভাগে দুটি প্রশ্ন অবশ্যই এখান থেকে পড়তে হবে যাই হোক আমরা আগে দেখি খ বিভাগে কি এসেছে বাংলাদেশ দারিদ্র্য মোসায়েন প্রতিবন্ধকতার সম উল্লেখ করা আছে এখানে কুশীলকগুলো কি কি একটা হচ্ছে দেখো সরকারি প্রতিষ্ঠান একটা কুশীলক এর মধ্যে গ্রামীণ সমাজ সেবা সরকারের মধ্যে গ্রামীণ সমাজ সেবা একটা বিষয় আছে তার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একটা একটা উপজীব্য বিষয় তারপর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সহস্রাব্দ উন্নয়ন তারপরে এম ডিজি দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র পিআরএসপি দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল কাঠামো ইত্যাদি সেক্ষেত্রে তোমরা দেখো দারে সমাজ সেবার কার্যক্রম একটা পড়বা গ্রামীণ সমাজ সেবা কাকে বলে এটা পড়তে হবে অবশ্যই এই ষষ্ঠ বাঞ্চিক পরিকল্পনা এটা অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে এবার দারিদ্র্য বিমোচনের গ্রামীণ ব্যাংকের যে ভূমিকা এটা পড়তে হবে পিআরএসপি এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এই খ বিভাগের জন্য এটা বাংলাদেশ এইটা তাহলে যাই হোক আমরা এখান থেকে একটি প্রশ্ন কমন পাবো তবে এই দুটা প্রশ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দেবা যেটা নীলকালীর ওগুলো পড়তে হবে কিন্তু এই দুটা প্রশ্নকে বিশেষ আবার পাশাপাশি এই তিনটা প্রশ্ন গ্রামীণ সমাজ সেবা এটা তিনটা গুরুত্ব দিতে হবে আচ্ছা দেখো এই গ বিভাগে এবছর কোনো প্রশ্ন হয়নি তা আমার দৃষ্টিতে এখানে দুটি প্রশ্ন হবে তোমাদের জন্য এবছর তোমরা সেইভাবে বিবেচনা করবো তাহলে মূল প্রশ্ন যেগুলো আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি যে দারিদ্র রাশে সরকারি সংস্থার ভূমিকা তারপরে এর মধ্যে কুমিল্লা পদ্ধতি আছে এই দুটো একই দেওয়া বাংলাদেশ পোলল্যান্ড বোর্ড অর্থাৎ এই তিনটা হচ্ছে এক ক্যাটাগরি প্রশ্ন অর্থাৎ এই তিনটা থেকে একটি হতে পারে আচ্ছা এবং এই এটা হলো সরকারি বিষয় অর্থাৎ চা এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে সব সরকারি বিষয় পাশাপাশি দেখো এই পাঁচ দশমিক এক থেকে পাঁচ দশমিক এ বিষয় সব হলো প্রথম অংশটুকু অর্থাৎ সরকারি প্রোগ্রাম সেক্ষেত্রে সরকারি সংস্থার ভূমিকা এর মধ্যে দারিদ্র্য গ্রামীণ সমাজ সেবা কুমিল্লা পদ্ধতি পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এখান থেকে মাস্ট একটি প্রশ্ন হবে এবং বাকি যে অংশটুকু এখান থেকে একটি প্রশ্ন হবে তোমাদের অর্থাৎ আমরা যদি দুইটা কালারে চিহ্নিত করি তাহলে দেখো অর্থাৎ একটা হলো সরকারি প্রতিষ্ঠান আরেকটা হলো বাংলা দারিদ্র্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমভূমি আলোচনা করো এই বেসরকারির মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকই গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্রাক অর্থাৎ এই গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্রাক এই দুইটা মিলে একটা প্রশ্ন হবে পাশাপাশি এমডিজি অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ সমূহ লেখ এখান থেকে এটা অর্থাৎ আমরা আবারও বলি এই অধ্যায় থেকে যেহেতু দুটি প্রশ্ন হবে এবছর তোমরা সেইভাবে বিবেচনা করে পড়বা ষষ্ঠ অধ্যায় এখানে ছোট্ট একটা অধ্যায় ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা ইতিহাস উৎপত্তি দারিদ্র্য ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাব বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ আমরা এ বছর কোনো প্রশ্ন পাইনি তোমরা দুটি প্রশ্ন পড়বা ক্ষুদ্র ঋণ বলতে কী বুঝো আর ক্ষুদ্র ঋণের গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা এই দুটাই প্রশ্ন পড়বে এছাড়া দরকার নাই আচ্ছা এখানে দুটি প্রশ্ন হয়ে গেছে তাই এখানে একটির বেশি প্রশ্ন হবে না এ বছর তোমরা ছয় দশমিক দুই এই প্রশ্নটাকে মূল বিবেচনায় আনবা অর্থাৎ মাইক্রো ক্রেডিট অথ রেগুলেটরি অথরিটি এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কার্যক্রম আলোচনা করো আর একটা হলো ক্ষুদ্র ঋণের ধরনগুলো কি এ দারিদ্র্য মেশিন এর ভূমিকা আলোচনা করো একটা ধারণা নিবা তবে ছয় দশমিক দুই প্রশ্ন হচ্ছে এখানকার মূল বিষয় সপ্তম অধ্যায় ছোট্ট একটা অধ্যায় যেহেতু চার এখানে আমি বলি তিন আর এই অধ্যায়ের সাথে মৌলিক কোনো চতুর্থ অধ্যায়ের সাথে সপ্তম অধ্যায়ের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই জানি না কেমন জানি এই কোর্স এই অধ্যায়টা আবার দেওয়া হয়েছে তারপরে যাই হোক সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো লেখে এখানে একটি প্রশ্ন পড়বা আর গ বিভাগে যেন দারিদ্র্য মোচনের সমাজকর্মের জ্ঞানের ব্যবহার লিখো যেটা আমি আগে বলেছি চতুর্থ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায় কোনো একই ধরনের অধ্যায় প্রায় তাই এটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা দরকার নেই চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়টা পড়লেই হবে আচ্ছা অষ্টম অধ্যায় দারিদ্র্য বিমোচনে এখানে তিনটা বিষয় আছে মানব সম্পদ ব্যবস্থা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষমতায় অর্থাৎ চারটা বিষয় আছে খ বিভাগে আসছে কি নিরাপত্তা বেষ্ট নিয়ে তার মানে নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি খ বিভাগে আসবে না সেক্ষেত্রে তোমরা বিবেচনা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা এই যে আমি নীলকালে যে অংশটুকু দিলাম এই ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থা গুরুত্ব লিখো না স্বাস্থ্য ক্ষমতায়ন কি দারিদ্র্য মোচনের শিক্ষার ভূমিকা কি এই তিনটা পড়লে একটা কমন পাবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা গ বিভাগে দেখো মানব সম্পদ উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভব এইবার আঠারো সালে এসেছে তোমরা সামাজিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষা তোমরা মূলত সামাজিক নিরাপত্তা এই প্রশ্নটা পড়বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্ম দারিদ্র্য বিমোচন কি সম্ভব ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা তোমাদের এসে গেছে পাশাপাশি শিক্ষার ভূমিকাটা একটু পড়বা তাহলে একটা প্রশ্ন কমন পাবে ইনশাল্লাহ 
এবার লাস্ট অধ্যায় দেখি এটা আসলে খুব সহজ অধ্যায় যে কেউ একবার রিডিং দিলে পারে লিখতে পারবে যে বাংলাদেশের দেখো দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ গুলো উল্লেখ করো একটাই প্রশ্ন পড়বা আর সব দূর করা যায় কিভাবে একটাই পড়বা যেহেতু এই প্রশ্ন থেকে এই বছর কোনো প্রশ্ন হয়নি তোমার একটাই প্রশ্ন পড়বা এখান থেকে এটা পড়লে একটা প্রশ্ন কমন হবে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সফলতা প্রতিবন্ধকতা চ্যালেঞ্জ সময় আলোচনা করো বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের বাধাও চ্যালেঞ্জ সময় আলোচনা করো তো যাই হোক যদি তোমাদের কোনো জানার থাকে জিরো ওয়ান এইট ওয়ান সেভেন ফাইভ জিরো ফাইভ সিক্স ডাবল নাইন এই নম্বরে তোমরা যদি কোনো কিছু জানার প্রয়োজন মনে করো তাহলে আমরা সে সমাধান দেব আমি আবারও বলছি এই কোর্সের তৃতীয় অনার্স তৃতীয় বর্ষের দুই নম্বর এবং চার নম্বর অধ্যায়টা একটু উল্টাপাল্টা প্রশ্ন হয় তাই একটু সিলেবাস ধরে গুরুত্ব সহকারে তোমাকে দের পড়তে হবে তারপরও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা অনেকে সাবস্ক্রাইব করেছো এবং অনেকে ভিউ করেছো তো আমার ধারণা তোমরা যদি আমি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের এই সাজেশনগুলো দিয়ে দেব তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং যে কোনো মতামত দেবে তাহলে আমার জন্য একটু কাজ করার সুবিধা হয় সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম